എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് കോർഡിലാറ്ററൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് എന്നീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് ഈക്വൽ റോംബസസ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഈക്വൽ റോംബസുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് റോംബസുകൾ കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് റോംബസുകളും ഈക്വൽ റോംബസുകളാണ് അതിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണല്ലോ ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ സൈഡ് ലെങ്ത്തുകളും ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സെന്റർ ആയിട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ഈ സർക്കിളിലായിരിക്കും കിടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെന്ററിൽ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ റോംബസിന്റെ കേസിൽ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആംഗിൾസും മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചെടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് ഈ റേഡിയസ് വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ അടുത്ത റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക വീണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മൂന്നാമത്തെ റേഡിയസും വരച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൽ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കറിയാം സൈഡ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓരോ റോംബസിന്റെയും സൈഡ് ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്തിലുള്ള ആർക്കൾ വരച്ച് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോംബസ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്തുകളുള്ള ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ രണ്ട് റോംബസും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് എടുത്ത് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടും അതേപോലെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കണം ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം നെക്സ്റ്റ് ഈ റേഡിയസ് വരച്ചെടുക്കാം ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസിന്റെ ലെങ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക സോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് വരിക അത് വരച്ചെടുക്കുക ഇനി അടുത്ത റേഡിയസും വരച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ വരും ഇനി ആ റേഡിയസും വരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റോംബസുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തില് ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടു സെന്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ടു സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അവിടെ റോംബസിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് അപ്പൊ സെയിം ലെങ്ത്തിലുള്ള ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി ഇന്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റോംബസും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലൈൻ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്തിലുള്ള ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ ലൈൻ
ആർക്കുകൾ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന സൈഡും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ വീണ്ടും ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി ഈ ആർക്കുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒക്കെ ഓരോ വെർട്ടക്സിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഗർ ആയി ഇതിന്റെ ഒക്കെ സൈഡ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഫോർ റോംബസസ് എറൗണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയറിന് ചുറ്റും നാല് റോംബസുകൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഈ റോംബസുകളുടെ സൈഡ് ലെങ്ത്തും ഈ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്തുകളും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഇത് സെന്റർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിൾ മേലായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും കിടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ നാല് ആംഗിളിന്റെ മെഷറും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ രണ്ടെടുത്തെ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ റോംബസുകളുടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ എടുക്കുകയായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യാം രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ആ ടു സെവൻറ്റി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈച്ച് ആംഗിളിന്റെ മെഷർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ രണ്ടോടത്തെ ആംഗിളും വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത റേഡിയസ് വരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് റേഡിയസും വരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ അത് ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കും ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കും ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റോംബസും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്തുകൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിച്ച് ഈ പാർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഇനി ആ ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരിക ഇനി ആ ലൈനും ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഈ ആംഗിൾ മെഷർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡും വരക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റോംബസിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടു സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഈ
ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാർക്ക് വരച്ചെടുക്കുക ഇനി ആ ആർക്കുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റോംബസും കിട്ടും ഇനി ഈ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്തും ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്ക്വയർ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ സൈഡ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സൈഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ലെങ്ത്തും ടു സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതും കൂടെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഗർ ആയി സെന്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയറും അതിന് ചുറ്റും നാല് ഈക്വൽ റോംബസുകളും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് പാർലലോഗ്രാം ഓൺ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പാർലലോഗ്രാം ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ നാല് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സൈഡ് ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി പാരലലോഗ്രാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈ പാരലലോഗ്രാമിന്റെ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം സ്ക്വയർ വരക്കണം സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിന്റെ നാല് ആംഗിളിന്റെ മെഷർ എത്രയാണ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നയന്റി ഡിഗ്രി ഇതിലൂടെയാണ് നയന്റി ഡിഗ്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തില് ഈ ലൈനിൽ ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇനി ഈ സ്ക്വയറിന്റെ നാല് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും വീണ്ടും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തില് ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി ഇനി ഈ പോയിന്റ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാരലലോഗ്രാംസ് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ടു സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഈ ലെങ്ത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന സൈഡ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന സൈഡ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരച്ചെടുക്കുക ഈ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ
ഇനി ആ ആർക്കുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള പാരലോഗ്രാം കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ പാരലോഗ്രാം വരച്ചെടുക്കണം ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഇവിടെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലും ആർക്ക് വരച്ചെടുക്കുക ഈ ആർക്കുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇനി ആ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് വെർട്ടക്സിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാരലോഗ്രാമും കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്വയർ വരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള ഈ പാരലോഗ്രാം വരച്ചെടുത്തു രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള പാരലോഗ്രാമും വരച്ചെടുത്തു 